D'ailleurs, sur l'étiquette, c'est marqué que c'est un miel d'été, récolté euh, au tout début de l'automne, avec... Euh, c'est toujours du crème. Hein, donc, euh, voilà. C'est tout C'est bon ah, C'est bien qu'elle est là. Hein voilà. voilà. Je m'amuse. Euh, quand je vous ai parlé du miel et de l'arbonne, tout à l'heure, j'ai fait du miel à l'arbonne. Suivant les amis, c'est soit de la bruyère, soit du romarin, et oui, je suis posé au même endroit, soit toute fleur. Et ce miel est connu depuis euh, très longtemps, depuis l'Antiquité. Les Romains venaient à Narbonne hein, acheter ce miel. Narbonne était la capitale de la Septimanie. Et il y a 2000 ans de ça en arrière, c'était pas encore, euh, on ne parlait pas occidental encore, hein, mais bon, euh, le latin, quand il venait, voulait s'exprimer. C'était les bons clients, mais ils étaient exigeants. Et cette exigence, là, il exprimait, et puis il voulait se faire comprendre aussi par les, les autochtones. Il y a eu, sans doute, des gestes, des, des paroles gesticulées, euh, ils ont utilisé leurs mots, et à force de répéter leurs mots, Peut-être que le mot sincère est, est arrivé. Euh, C'était des fins consommateurs de miel depuis longtemps, sauf qu'ils ne supportaient pas de trouver une particule de cire en suspension, et le miel de Narbonne se figea assez rapidement. C'est dû à, au pourcentage de romarin qui est à l'intérieur. Le romarin accentue et... Euh, accélère le process de, de, de cristallisation. On devrait le savoir, ça, quand même. Donc, la, cristall, la cristallisation un miel est un produit vivant. Comme vous le trouvez dans le pot, il était dans la bouche, sauf qu'il évolue. Et un miel qui évolue et qui se fige dans un pot quand justement le pot est transparent, un verre est transparent, et quand on aperçoit sur le, sur le, 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 le verre, par transparence, des marbrures, hein, on pouvait acheter ce miel en priorité, et ceux qui ont des ruches et qui mettent un pot et qui ont du miel chez eux, ils doivent trouver ça, suivant euh, les fleurs qu'il y a dedans. Le romarin dirige cette cristallisation et les marbrures se font assez rapidement. Alors, euh, déjà, qui ne connaissent pas le miel, des fois, ils peuvent le laisser sur l'étagère. Si, si le commerçant est au courant, euh, qui va en parler un petit peu, j'allais dire en baratine, non, en baratine, non, pas pour un Il suffit d'en parler pour faire comprendre que le miel se fige, est un produit humain qui se fige. Donc, je vais en revenir au mot sincère. En fait, le mot sincère, je crois qu'on doit être fier. Parce que ça appartient, ça nous appartient à nous, les Occitans, les gens de la région, même si on est à 70 ou 80 km de l'Arbonne. Les Romains insistaient, c'était les bons clients, je vous l'ai dit, insistaient, c'était les bons payeurs, mais ils insistaient et en latin, ils voulaient se faire comprendre et dire qu'ils ne voulaient pas de cire en suspension dans ce miel. Et en latin, on dit sine serrea. Sin serrea. Vous pouvez le chercher sur Internet, vous le trouverez. L'origine étymologique de mots sincères nous appartient. Et aussi aux agriculteurs. Et alors, bon, je sais que fois que j'ai l'occasion, je le dis, j'en profite parce que, parce que ce mot sincère, qui, quand même, euh, c'est des valeurs chez l'humain qui ont euh, une importance. Hein. C'est utilisé dans toute la francophonie et ça a fini par être traduit, cet état, dans toutes les langues. Et donc, quand même, on peut être fier. Quand même. Donc, euh, l'apiculteur que je suis, quand il a appris ça, et j'ai appris ça, j'ai lu ça dans un, un joli livre, hein, brochet de cuir, édité par le Conseil euh, Général de l'Ordre. C'était au tout début, quand euh, mes premières rouges. Euh, 
ce livre me l'a mis dans les mains, je l'ai feuilleté, je suis tombé dessus. Je dis ça, un jour, j'aurai des riches à l'arbre. Et alors donc, euh, je suis allé prospecter dans l'arbre. Et bon, je, les, je, je, je voulais un endroit dont le code postal soit le, le Narbonne. Donc il y a les collines de fond froid. Hein. Quand on prend l'A61, on aperçoit les collines de fond froid. Hein. Et donc il y a des propriétés euh, au bas de ces collines. Hein. Euh, je, je me suis rapproché. J'ai cherché, j'ai rentré. Je me suis fait intercepter. Et monsieur, où est-ce que vous allez J'ai dit, écoutez, je suis apiculteur. Il y a des collines là-bas, je voudrais voir la floraison. Je voudrais me renseigner un peu sur ce qui se passe. Hein. Euh, on m'a dit, écoutez, laissez votre véhicule là, on va vous faire visiter la propriété. Euh, il y a quand même 175 hectares de vignes de Saltenheim. Et autant de garrigues. Hein, sur les contreforts des collines de, de fond de fond froid, hein, montagne de fond froid. Hein. Ce, ce chef de culture, hein, bon, il m'a donné sa carte à la fin, m'a promené dans toute la propriété, il m'a dit, voilà, l'endroit où vous voulez poser des bouches, hein. si c'est un peu escarpé, euh, si l'endroit vous plaît, et s'il faut l'aménager, on vous l'aménage. J'ai trouvé un endroit, ils ont passé euh, une lame de bulle, ce qui fait que, que je me suis, suis retourné, c'était très plat, bien. J'ai pu poser mes ruches. Et depuis, je fais du miel de marbre. Le miel sincère. Alors bon, j'ai essayé dans la première étiquette de marquer quelque chose, mais euh, depuis l'Antiquité, ce miel, mais bon, on peut difficilement tout raconter en, en, en deux phrases. Et une étiquette, il faut que nous, nos étiquettes sont minimalistes. On dit le minimum, on dit l'essentiel. Euh, donc, euh, je préfère réserver ces choses-là quand on rencontre des moyens. 